നമസ്തേ സന്തോഷം കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടിയിൽ മലയാളി വാർത്തയിൽ ഇങ്ങനെ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ സന്തോഷം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി ഈ ഫെബ്രുവരി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഫെബ്രുവരിയിൽ പതിമൂന്നാം തീയതി ഒരു പാമ്പ് കടിയായിട്ട് കെട്ടിക്കളായി കിടക്കുന്ന സമയത്ത് നന്നായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വാർത്ത ചാനലാണ് വാർത്തയാണ് അപ്പോൾ അതിലുപരി ഇന്ന് നമ്മളതൊന്നും നല്ല വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ഒരു വിഷയം ഇന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മുടെ ലോകമെമ്പാടും ഇരിക്കുന്ന മലയാളികളെ ഞെട്ടിച്ച പെൺമക്കളുള്ള അമ്മമാരെ ഞെട്ടിച്ച അപ്പന്മാരെ ഞെട്ടിച്ച പെൺമ പെൺ സഹോ സഹോദരിമാരുള്ള സഹോദരന്മാരെ ഞെട്ടിച്ച ഒരു സംഭവമാണ് അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവമായ കേരളത്തിൽ അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവമായ കൊല്ലം ജില്ലയിൽ അഞ്ചൽ അടുത്ത് നമ്മുടെ ഉത്തര എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്വന്തം പെങ്ങൾ നമ്മുടെ പെങ്ങൾക്ക് ആ കുഞ്ഞ് പെങ്ങൾ മരണപ്പെട്ട അല്ല മരണപ്പെട്ടു തന്നെ കാരണം കുറ ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരവസ്ഥ നമ്മളെല്ലാവരും ഞെട്ടിത്തരിച്ചിരിക്കുകയാണ് അമ്മമാർ തന്നെ ഒരുപാട് അമ്മമാർ ഈ വിഷയമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് അമ്മമാർ തന്നെ വിളിച്ച് ഇന്നൊരമ്മ വിളിച്ചു പിന്നെ കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് ഒരമ്മ വിളിച്ച് അമ്മയ്ക്ക് രണ്ട് മക്കളാണ് പെൺമക്കൾ രണ്ട് പേരും സംസാര ശേഷിയില്ലാത്തവരാണ് അതിലൊരാളിനെ കല്യാണം കഴിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒന്നും വേണ്ടതെന്ന് കല്യാണം കഴിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളൊന്ന് കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ കുട്ടിയെ അടിക്കാനും ഇടിക്കാനും സംസാരിക്കാത്തതുകൊണ്ടതൊന്നും പറഞ്ഞില്ല പക്ഷേ അത് ഡൈവോഴ്സായി അമ്മ എന്നോട് പറഞ്ഞു നന്നായിട്ട് പ്രതികരിക്കണം മക്കളെ കരഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് എന്നോട് എൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേർ ഒന്നോ രണ്ടോ നൂറോ പേരൊന്നും അല്ല എന്തായാലും എനിക്കൊരു ചാരിതാർത്ഥ്യമുണ്ട് എൻ്റെ മനസ്സിന് ചാരി തെളിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിനൊരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു എന്തോ ഒരു ഒരു എന്തോ ഒരു നന്മ ചെയ് നല്ല കാര്യം ചെയ്തതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി കാരണം ആദ്യത്തെ കടി മുതൽ ഉത്തരയുടെ വീട്ടിൽ അണലി ഉത്തരയുടെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ വീട്ടിൽ അണലിയുടെ കടിയേറ്റു എന്ന് പറയുന്ന സമയം മുതൽ എൻ്റെ മനസ്സിലൊരു സംശയം ദുരി ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക സംശയം ഇങ്ങനെ ഉടലെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു കത്തിയോ ഒരു വാളോ വെട്ടോത്തിയോ ഒരു കുന്തമോ ഒന്നുമല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തോക്കോ ഒന്നുമല്ല വെപ്പൺ അല്ലെങ്കിൽ ആയുധം ഇതൊരു പാമ്പാണ് പക്ഷേ ഇന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ ആ പാമ്പിനെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്തു ചെയ്ത സമയത്ത് തന്നെ എല്ലാ മാംസം ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല എൻ്റെ അസ്ഥി കിട്ടി ബാക്കി സ്കിന്ന് കിട്ടി ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്തായാലും സൂപ്പർ പറ ഞാൻ മെനിങ്ങാന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു വാർത്ത പറഞ്ഞിരുന്നു സൂവായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന ഏതെങ്കിലും ഡോക്ടർമാരെ കൊണ്ടുവേണം വെറ്റിനറി വെറ്റിനറി ഡോക്ടർമാർ വേണം ഇതിന് ഇത് സർജ് ഇത് എൻ്റെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യാനെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് വളരെ സന്തോഷം ഏറ്റവും നല്ല പ്രഗത്ഭന്മാരായ മൂന്ന് ഡോക്ടർമാരാണ് നമുക്കിത് ഇന്നത്തെ ഈ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിൽ പങ്കെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് സൂവിൻ്റെ നമ്മുടെ എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുഹൃത്താണ് ഞാൻ ജേക്കബ് അലക്സാണ്ടർ സാർ അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല അദ്ദേഹം സൂവിൽ ഒരുപാട് പാമ്പുകൾ മരണപ്പെടും പാമ്പ് ഇത് അവിടെ മിടുന്ന മരണപ്പെടുന്ന എല്ലാ ജീവികളും പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യുന്ന പുള്ളിയാണ് അപ്പോൾ പുള്ളിക്ക് കുറച്ചുകൂടി കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ കഴിയും അത് കഴിഞ്ഞ് ഡോക്ടർ ലോറൻസ് സാർ നമ്മുടെ കുതിരാലയത്തിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ ഡോക്ടറാണ് സർക്കാരിൻ്റെ ഡോക്ടറാണ് അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഫോറസ്റ്റ് ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഡോക്ടർ കിഷുകുമാർ സാർ ഒക്കെ ഇതിലുണ്ടായിരുന്നു മൂന്നും പ്രഗത്ഭന്മാരാണ് അപ്പോൾ അവർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പല്ലിൻ്റെ കുട്ടിയുടെ ദൗത്തരയുടെ ദേഹത്തുള്ള കടി പാമ്പ് കടിയുടെ ആ പല്ലിൻ്റെ അകലം ഈ പാമ്പിൻ്റെ പല്ലിൻ്റെ അകലമൊക്കെ അവർ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് അതിന് നടപടി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം അന്ന് തൊട്ട് എന്നെ വിളിച്ചവരോടൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതൊരു കൊലപാതക ശ്രമമാണ് എന്ന് ആ ഇത് ഇത് കാണുന്നവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇത് കാണുന്ന എന്നെ വിളിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ കടിയായപ്പോൾ ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ട് നൂറ് ശതമാനം പക്കെട്ട് ആദ്യത്തെ കോൾ മുതൽ എൻ്റെ ആ അഞ്ചലി വീടിനടുത്തുള്ള ആളുൾപ്പെടെ കുളത്തുപിള്ള മനു ഉൾപ്പെടെ അവരൊക്കെ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇത് ഈ അന്വ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ആ വീടിൻ്റെ പരിസരത്തുള്ള ചലനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ മരണപ്പെട്ടതിന് ശേഷം അവിടുത്തെ വീട്ടിൻ്റെ ഹൈറ്റ് വീട്ടിൻ്റെ ചുറ്റുപാടും മാറി കാടുകയറി കിടക്കുന്നുണ്ടോ മരങ്ങൾ പടന്ന് കിടപ്പുണ്ടോ എന്നൊക്കെ എനിക്ക് അറിയാനുള്ള സഹായം ചെയ്തുതന്ന അവരൊക്കെയാണ് അവരൊന്നും ഒരിക്കലും മറക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ആദ്യം തൊട്ടേ പറയുന്നു ഇതൊരു മരണമാണ് ഇതൊരു കൊലപാതക ശ്രമമാണ് ഇതൊരു സാധാരണ സ്വാഭാവിക മരണമല്ല ഇതൊരു പ്ലാൻഡ് ഒന്നോ
ഞാൻ എന്തായാലും ഒരു എൻ്റെ ഒരു പ്രിയ സുഹൃത്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു സുഹൃത്തിനോട് ഞാനിത് പറഞ്ഞ് സാറേ ഇങ്ങനൊരു ഒരു ഇതൊരു സംഭവമുണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും സാറ് എൻ്റെ പേര് പറയണ്ട സാറ് തന്നെ സാറിന് സംശയമായിട്ട് പറയാൻ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം എന്തായാലും അതൊരു ചുകുഞ്ഞു വാർത്തയായിട്ട് കൊടുത്തു പക്ഷേ അത് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്നത് വയറലായി ആയി അത് കൃത്യമായിട്ട് ഇത്രയും ഈ രൂപത്തിലേക്ക് വന്നു എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്നുകൊണ്ട് ഇതിന് അതിനെതിരെ ഒരു വ്യക്തിക്കെതിരെ ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ കൃത്യമായിട്ട് നിന്നുകൊണ്ട് നിന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ഒരു സാധാരണ സ്വാഭാവിക മരണമെന്ന് സംശയിക്കാവുന്ന സംഭവത്തെ നമുക്ക് കൃത്യമായ റൂട്ടിലൂടി അതൊരു കൊലപാതകമാണ് എന്ന് തെളിയിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഞാൻ ഇന്ന് ഒരു പാമ്പനെ പിടിക്കാനും പോയില്ല കാരണം ഒരുപാട് പേർ എന്നെ വിളിച്ചു വിളിച്ചെടുത്തൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനിന്ന് ഇല്ല സ്ഥലത്തില്ല കാരണം ഞാൻ രണ്ട് ദിവസം ഒന്ന് വിട്ടു നിൽക്കാമെന്ന് ചോദിച്ചു വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല മനസ്സിനൊരു സുഖമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് കാരണം ഇത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇത്രയും പവിത്രമായിട്ട് കൊണ്ട് നടന്ന ഒരു സംരംഭത്തെ ഞാൻ തന്നെ വഴിതെറ്റിച്ചു വിട്ടു കാരണം ഞാൻ കുറേ ആൾക്കാരുടെ പേടി മാറ്റി പാമ്പ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പാമ്പ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ എ സി ആണ് ഇത് പേടിക്കേണ്ട വസ്തു അല്ല ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ പറമ്പിലൊക്കെ ജീവിക്കട്ടെ അങ്ങ് പൊക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് പേടി മാറ്റി ഇപ്പോൾ പാമ്പ് പിടുത്തക്കാരുടെ എണ്ണം കൂടി ഇതൊരു ബിസിനസ്സായി മാറി ബിസിനസ്സായി മാറി അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ച് എന്തായാലും രണ്ട് ദിവസത്തേക്കൊന്നും പോകണ്ട എന്തായാലും ഉത്തരയുടെ മുഖം അങ്ങനെ മനസ്സിൽ കിടക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്തായാലും അതൊരു എൻ്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും വിട്ടുപോയില്ല പക്ഷേ എന്നാലും ചാരിതാർത്ഥ്യം ഇത് ഇതിന് ഇതിന് വേണ്ടി അന്ന് തോന്നിപ്പെട്ട് ഇന്ന് വരെ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും വിചാരിക്കുക അന്വേഷിക്കാം എൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചവരോടൊക്കെ എൻ്റെ പ്രിയ പത്ര പത്രമാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കളോട് ചാനലിൽ ഒന്ന് രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളോട് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളായ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർമാർ ആറാട്ടി റാന്നി റാപ്പിഡ് റെസ്പോൺസ് ടീമിൽ കോന്നി സ്ട്രൈക്ക് ഫോഴ്സിൽ അതുപോലെ രാജാംപാറയിൽ ഒക്കെ ഉള്ള എല്ലാ എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് അശോക് സാറിനോടൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു സാറെ ഇതൊരു കൊലപാതകമാണ് ഒരു സംശയമുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് കൊലപാതകമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞ ഉടനെ എല്ലാ ഓഫീസർ സാറന്മാരും എന്നെ വിളിച്ചു സുരേഷ് സുരേഷിൻ്റെ റൂട്ടിൽ കൂടി തന്നെ അത് മുന്നോട്ട് വന്ന് വളരെ സന്തോഷം ണ്ണാ എങ്ങനെ ഇത് മനസ്സിലാക്കി എന്നാണ് അവരെല്ലാവരും എന്നോട് ചോദിച്ചത് പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എനിക്ക് ഇന്നോ ഇന്നലെയോ മരിങ്ങാന്നോ ഒന്നും അല്ല ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ ബൈജു മാഷും പ്രേംചന്ദ് ചേട്ടനും അതുപോലെ ഷംഷുക്കായും ഒക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവരെയൊക്കെ മാറ്റി നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള പുതിയ തലമുറയിലുള്ള ചെറുപ്പക്കാർ വാമനെ പിടിക്കുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ സംരക്ഷകരെക്കാളും എക്സ്പീരിയൻസ് എനിക്കുണ്ട് ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള പഠനങ്ങളൊന്നുമില്ല ഞാൻ വലിയ പി എച്ച് ഡി എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരാളൊന്നുമല്ല അതെൻ്റെ കുറവായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം എൻ്റെ ചിന്താഗതി നിന്ന് സാധാരണ പാവപ്പെട്ട പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാരുടെ വീട്ടിൽ ഒരു പാമ്പ് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ പിടിച്ച് കാട്ടിക്കൊണ്ടുവിടുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ചിന്താഗതി പക്ഷേ അതിലുപരി ഇപ്പോൾ ഈ പേര് പെട്ടെന്ന് സുരേഷിൻ്റെ കയ്യിൽ സുരേഷ് ചാവരുകാവെന്ന് പിന്നെയാണ് വരുന്നത് സുരേ ഇദ്ദേഹത്തെ പിടികൂടുയും ഉത്തരയുടെ ഹസ് ഭർത്താവെന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിത്വത്തെ പിടികൂടുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ അത് പാമ്പിനെ കൊടുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്രയ വിക്രയം നടത്താനായിട്ട് നിയമമുള്ള ഒരു സാധനമല്ല ഒരു ജീവി അല്ല വന്യമൃഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫോറസ്റ്റ് ആക്ടിൽ പെടുന്ന സാധനങ്ങളൊന്നും അതിനെ ക്രയവിക്രയം നടത്തി വാങ്ങിയത് കുറ്റമാണ് വിറ്റത് കുറ്റമാണ് ഇത് രണ്ട് മരണത്തിന് കൊല ഒരാളുടെ ജീവൻ അപകരിക്കാനായി കൊണ്ടുവന്നത് ഫോറസ്റ്റ് ആക്ട് പ്രകാരം കുറ്റമാണ് അപ്പോൾ അഥവാ നമ്മുടെ പോലീസ് പോലീസിൻ്റെ അന്വേഷണത്തിൽ എന്തായാലും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള എവിഡൻസ് ആണ് തെളിവുകളാണ് ശേഖരിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ അത് മാറ്റി വെച്ചാൽ പോലും എട്ട് വർഷം വരെ ശിക്ഷ കിട്ടാവുന്ന വകുപ്പുകളാണ് നമ്മുടെ ഈ രണ്ട് വ്യക്തിത്വങ്ങൾക്കുമെതിരെ ഫോ വ്യക്തിത്വങ്ങൾക്കുമെതിരെ ഫോറസ്റ്റ് ചാർജ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കാരണവശാലും അതിൽ നിന്ന് അവർക്ക് ഊരിപ്പോരാൻ കഴിയില്ല കാരണം ഈ കേസ് ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ കേസ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ശ്രീമാൻ ജയൻ സാർ അവറുകൾ ജയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാറ് അഞ്ചൽ റേഞ്ച് ഓഫീസർ അഞ്ചൽ ആറയാണ് അദ്ദേഹം ഒരു കാരണവശാലും ഈ ഇങ്ങനത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും ചെയ്യുന്ന ഒരാളല്ല കൃത്യമായിട്ട് അതിന് നടപടി ഉണ്ടാവും ഒരു ദാക്ഷിണ്യം ഉണ്ടാകത്തില്ല അതിന് ഒരു ആരും അങ്ങനെ നിൽക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഒരാൾ പത്ത് പേര് ഇപ്പോൾ കോവിഡ് സമയത്ത് കൊല്ലം ജില്ലയിൽ സാറിന
ഒരു ഒരു രീതിയിലും എന്നെ ഞാൻ എനിക്ക് ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല പക്ഷേ ഇവർ കുറ്റക്കാരാണെന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും പറഞ്ഞു പക്ഷേ കോടതിയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഈ കൊലപാതകം എങ്ങനെ പോകുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ കാരണം പിന്നെ എൻ്റെ പേര് ഇന്ന് പല വാർത്തകൾ പല ഇന്നലെ വരെ ഞാൻ പങ്കെടുത്ത വാർത്താ ചാനലുകളിൽ ഏതിലൊക്കെ അനാവശ്യമായിട്ട് എൻ്റെ പേര് വലിച്ച് ചേർ ചേർത്ത് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ എനിക്ക് പറയാൻ കാരണം എനിക്ക് വാവാ സുരേഷ് എന്ന് പറയുന്നതും വെറും സുരേഷ് എന്ന് പറയുന്നതും എന്തായാലും എന്നെ കാണുന്നവർക്കറിയാം ഞാൻ കറുപ്പും പുള്ളി വെളുപ്പുമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ മാറിപ്പോകാനായിട്ട് ഒരു സാധ്യതയില്ല പിന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിലാരൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് വാവാ സുരേഷിനെ വിളിച്ചിരുന്നു വാവാ സുരേഷാണ് സുരേഷിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇന്ന് വരെ എനിക്ക് എൻ ഡിയിൽ സുരേഷിൻ്റെ നമ്പറില്ല സുരേഷിനെ ഒരു എന്തോ എൻ്റെ പേര് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് യൂട്യൂബ് ചാനലുകൾ വാവാ സുരേഷ് ശിഷ്യനാണെന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെ പറയരുതെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചത് വേറെ ആൾക്കാരെ വിളിച്ചിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നമ്പർ എടുത്ത് സംഭവം വിളിച്ച് അങ്ങനെ പറയരുതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് എനിക്ക് യാതൊരു ഇത് എൻ്റെ ശിഷ്യനല്ല ഞാനത് ഏതൊരു വിധ ബന്ധവും എനിക്കില്ല എനിക്ക് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് പരസ്പരം പാമ്പനെ പിടിക്കുന്ന ആൾക്കാർ പരസ്പരം ചിലപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും വിളിച്ചു എന്നിരിക്കും ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾക്ക് വിളിച്ചു എന്നിരിക്കാം അല്ലാതെ ഈ സൂര്യ ഇദ്ദേഹം ഈ കുത്തിരയുടെ മണ്ണ കാരണമായ ആൾ പറയും പോലെ അതേ ഞാനാണ് സുരേഷിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ശുദ്ധ മണ്ഡത്തിലാണ് കാരണം എൻ്റെ എൻ്റെ നമ്പർ എല്ലാവർക്കും എപ്പോഴും നമ്മുടെ സൈബർ സെല്ലിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാമെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അത് പോലീസ് ഓഫീസർമാർക്ക് അറിയാമെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്നെ ആരൊക്കെ വിളിക്കുന്നു എന്തൊക്കെ വിളിക്കുന്നു ഞാൻ എന്തൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നു എന്ന് അവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം അതൊക്കെ നിയമ നടപടികൂടി മുന്നോട്ട് പോട്ടെ എൻ്റെ പേരുകൾ ദയവ് ചെയ്ത് ഞാൻ അനാവശ്യമായിട്ട് ഒരു കാര്യങ്ങൾക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്ന ആളല്ല പാമ്പിനെ പാമ്പിനെയൊക്കെ കാണിച്ച് അവയർനെസ് ക്ലാസ്സുകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഓഫീസർമാരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമായിരുന്നു നിശ്ചിത അകലങ്ങളിൽ അത് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് എന്ത് സംഭവിച്ചു കുറേ ആൾക്കാരെ പേടി മാറ്റാൻ കഴിഞ്ഞ് ഈ വർഷം പാമ്പിൻ്റെ മുട്ട വരിഞ്ഞ സമയത്ത് ഇന്ന് ഉൾപ്പെടെ പാമ്പിൻ്റെ മുട്ട വരുന്ന സമയത്ത് അണലിയുടെ പ്രസവം കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ചേരുടെ മുട്ട വരുന്ന സമയത്ത് പെരുമ്പാമ്പിൻ്റെ കുഞ്ഞ് മുട്ട വരുന്ന സമയത്ത് ഇന്ന് എത്രയോ പാമ്പുകളെ ആൾക്കാർ ബോട്ടിലാക്കി ചെറിയ കുഞ്ഞ് പാമ്പുകളെ വീട്ടിൽ കയറുന്ന വീട്ടുകാർ പാമ്പുകളെ അതേത് വീട്ടുകാർ ബോട്ടിലാക്കി വേറൊരു സ്ഥലത്തോട് നിക്ഷേപം കൊണ്ട് തുറന്നു വിടുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞു അത് പിന്നെ ഞാൻ അവയർനെസ് മുൻകാലങ്ങളിൽ അവയർനെസ് നടത്തിയിരുന്നതെല്ലാം ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ പെർമിഷനോട് കൂടിയാണ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നതിന് ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ പെർമിഷനോട് കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു നിവൃത്തിയില്ല കാരണം അന്ന് ഒരു വർഷത്തിൽ പത്തോ അൻപതോ കോളുകളേ ഉള്ളൂ ഇന്ന് ഒരു വർഷത്തിൽ ശരാശരി ഏകദേശം എനിക്ക് തോന്നുന്ന മൂവായിരത്തിനും അയ്യായിരത്തിനും ഇടയിൽ കോളുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് മൂവായിരത്തോളം പാമ്പുകൾ പിടികൂടാറുണ്ട് ഇതിനെയൊക്കെ നിത്യേനെ കൊണ്ട് കാട്ടി വിടാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ എല്ലാ സ്നേക് എക്സ്പേർട്ടുകളും പാമ്പിനെ പിടിക്കും ഞാൻ എക്സ്പേർട്ട് എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല എക്സ്പേർട്ടായ ആൾക്കാർ ഉൾപ്പെടെ ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ളവർ പിടിക്കുന്ന പാമ്പുകളെ കയ്യിൽ വെക്കാറുണ്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം കഴിയുമ്പോഴാണ് കാട്ടിക്കൊണ്ട് തുറന്നു വിടുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ കാരണം നമുക്ക് ഞങ്ങളെ തിരുവനന്തപുരത്തുകാരെ സംബന്ധിച്ച് മറ്റ് കണ്ണൂരോ കാസർഗോഡോ കോഴിക്കോടോ മലപ്പുറത്തോ ഉള്ള ആൾക്കാരുടെ വനം പോലെയല്ല തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു പ്രത്യേകത തിരുവനന്തപുരത്ത് വനത്തിൻ്റെ അളവ് കുറവാണ് ഒന്ന് പൊന്മുടി പാലോട് ഈ ഒരു മേല ഇങ്ങനെ നെയ്യാർ മേഖലകളാണ് ഇവിടെയൊക്കെ പണ്ട് പാമ്പിനെ വിട്ടിരുന്ന സമയത്ത് അച്യുതാനന്ദൻ സാർ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഇതുപോലെ ഞങ്ങൾ നെയ്യാറിൽ പാമ്പിനെ വിട്ടിട്ട് വന്ന് കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടുത്തെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ആറ്റിൻ്റെ തീരത്ത് താമസിക്കുന്ന ഒരു ചേച്ചിക്ക് കടി കയ്യിലൊരു കടി കിട്ടി നീർക്കോലിയുടെ കടിയായിരുന്നു അത് കണ്ടിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഒരു വൈദ്യൻ്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് പോയപ്പോൾ വൈദ്യൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ഇത് രാജിലെ നാഗമായിരുന്നു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടെ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മരണപ്പെട്ടു പോയെന്ന് പറഞ്ഞ ഉടനെ എല്ലാ വാർത്തയിലും വന്നത് ഞങ്ങൾ കൊണ്ട് ആരോ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് പാമ്പിനെ കൊണ്ട് തുറന്നു വിട്ടു ആ പാമ്പിറങ്ങി കടിച്ചു ഞങ്ങളാണ് കൊണ്ടുവിട്ടത് ഞങ്ങൾ വിട്ടത് ബോട്ടിൽ പോയി കിലോമീറ്ററുകൾക്ക് ഉള്ളിലാണ് കൊണ്ടുവിട്ടത് അതൊരിക്കലും ഇക്ക് ഇത്രയും വെള്ളം നീന്തി വരാൻ കൊണ്ടുവിട്ടാൽ ഉടനെ വെള്ളത്തിൽ നീന്തും എന്നുള്ളതല്ലാതെ കിലോമീറ്റർ നീന്തി വരാനായിട്ട് ഒരു സാധ്യതയില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ
ഇവിടെ പാമ്പുകളെ പോലെ പ്രാധാന്യം ജനങ്ങളുടെ ജനങ്ങളുടെ ജീവനും സ്വത്തിനും സംരക്ഷണം കൊടുക്കേണ്ടത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ മാത്രം ജോലിയല്ല പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകരായ ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ളവരുടെ കൂടി ചുമതലയാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അത് ഒരു വീട്ടിൽ പാമ്പ് കയറുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പോയി പിടിച്ച് സേഫായിട്ട് മാറ്റി വെക്കുന്നു ചിലപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് തിരക്ക് കാരണം പോകാൻ പറ്റിയെന്നല്ല ചിലപ്പോൾ രണ്ടോ ദിവസം മൂന്നോ ദിവസം കഴിഞ്ഞ് മാത്രമേ ഇതുകൊണ്ട് വിടാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ഇതൊരു വലിയ അപരാധമായി നിങ്ങളെല്ലാവരും ചിത്രീകരിക്കാതിരിക്കുക എൻ്റെ കാര്യം മാത്രമല്ല ഇവിടെ കേരളത്തിൽ പല പാമ്പ് സംരക്ഷണയുടെയും അവസ്ഥ ഇതാണ് ഒന്നാമത് സാമ്പത്തികം മോഹിച്ച് പോകണവരില്ല കയ്യിൽ പൈസ കാണുകയില്ല ചിലപ്പോൾ കാട്ടിക്കൊണ്ട് വിടാനായിട്ട് അത് ഫോറസ്റ്റിനെ ചുമതലപ്പെടുത്താൻ പറ്റുകയില്ല അത് നമ്മുടെയും കൂടി ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഇന്ന് നല്ല തിരക്കുള്ള സമയം ഇപ്പോൾ ഈ കാലഘട്ടം നല്ല തിരക്കുള്ള സമയമാണ് ഗവൺമെൻറ് ജീവനക്കാർക്കൊക്കെ തിരക്ക് കൂടിയ സമയമാണെന്ന് കൂടി നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു എന്തായാലും ഇതൊക്കെയാണ് ഈ വിശേഷങ്ങളാണ് എൻ്റെ പ്രേക്ഷകരോട് എനിക്ക് പങ്കുവെക്കാനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് മറ്റു വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം ദിവസം മൂന്നോ ദിവസം കഴിഞ്ഞ് മാത്രമേ